В эфире службы новостей Саров 24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Банки должны нести частичную ответственность за преступные действия в отношении своих клиентов. С такой инициативой выступил Минфин. Оттачивают мастерство. Фестиваль педагогических идей проходит в Сарове. Определили чемпиона. Завершилось первенство школ города по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. Ежедневно хирурги спасают тысячи жизней. Люди, работающие в этой сфере медицины, заслуживают особого уважения, потому что именно им под силу сделать порой невозможное. 25 ноября все хирурги России отмечают профессиональный праздник. Евгений Сарпов еще в седьмом классе понял, что хочет стать врачом и именно хирургом. После окончания Ярославского медицинского института поступил в клиническую ординатуру и попал по распределению в Саров в августе 86 -го года. Евгений Николаевич признается, что ему очень посчастливилось в жизни. Он учился у первоклассных специалистов. В клинической ординатуре его наставником стал Николай Пампутис. А на первых порах работы в саровских больницах также помогали опытные врачи – Георгий Лаптев и Валерий Тушков. Хирург помнит не только врачей врачей, но и многих пациентов. Я помню свою первую операцию по удалению желчного пузыря. Это было в октябре 1984 -го года. И больну, больна по фамилии Булкина. До сих пор, когда не было операций лапароскопических, они все были открытыми. Вот это я помню до сих пор. С июня 2001 года Евгений Сарпов возглавляет хирургическое отделение. Вместе с коллегами Евгений Николаевич начал активно развивать лапароскопическую хирургию и пункционно-дренажные малоинвазивные операции. Еще одно направление, которое успешно освоили и внедрили в практику саровские хирурги – операции при острых сосудистых катастрофах. Это тромбозы, эмболии сосудов верхних и нижних конечностей. Общее хирургическое отделение в то время, по крайней мере, в области. Этим не занимались, потому что все больные отсылались в специализированное сосудистое отделение. Мы находимся немножко на удалении. У нас фактор времени здесь очень важен. И значит, дожидаться консультации или приезда сосудистой бригады, которая может быть занята где-то на других вызовах, ну, сложно. Последняя надежда пациента так в народе называют Евгения Николаевича. Он берется за самые сложные операции, вытаскивает, казалось бы, безнадежных больных. Минфин хочет обязать банки компенсировать клиентам часть убытков от мошенников. С такой инициативой выступил директор департамента финансовой политики Иван Чебесков. Он считает, что банки должны нести частичную ответственность за преступные действия в отношении своих клиентов. Существует ли такая практика сейчас и какие новые уловки изобретают мошенники, разбиралась наша съемочная группа. Мошенники позвонили 69-летней москвичке, вынудили ее перевести 50 тысяч рублей и оформили на нее заем в 252 тысячи с 18-процентной ставкой. Пострадавшая несколько раз обращалась в банк, чтобы вернуть средства. Однако кредитная организация не шла навстречу. С помощью Центробанка удалось разобраться, как одинокой неработающей женщине-инвалиду дистанционно выдали кредит на сумму в пять раз, превышающую ее сбережения. Деньги пенсионерки вернули, но юристы от отметили, что это скорее исключение из правила. Алгоритм он проработан и в Государственной Думе этот вопрос рассмотрен. Вопрос встает, если это денежные средства были каким-то образом по вине банков, да, вопросов нет. Банковские организации будут замещать ущерб. А если это денежные средства получил гражданин, обналичил их и отправил на указанные какие-то счета мошенниками, соответственно, гражданин будет возмещать эти денежные средства. С одной стороны, неплохо, что банки хотя бы в исключительных случаях будут страховать граждан. С другой стороны, юристы отмечают, что организации, скорее всего, будут компенсировать потерянные деньги через своих же клиентов поднятием тарифов и ставок. Получается, что одни будут возмещать ущерб, который возник по наивности других. В это время мошенники придумывают все более изощренные способы обмана. Жители нашего города поступают звонки либо представляются сотрудниками госуслуг и говорят, что мошенники неправомерно осуществили доступ к вашему личному кабинету. Для того, чтобы заблокировать, мы сейчас вам отправим смс-сообщение, в котором будет указан код для того, чтобы заблокировать все эти операции. Соответственно, гражданину со сайта госуслуг приходит код, где указано, что нельзя передавать его третьим лицам, но граждане передают мошенникам код. Соответственно, мошенники получают доступ к личным кабинетам. 
В личном кабинете злоумышленники получают полный объем информации о человеке, подают заявки в кредитные организации на микрозаймы. Еще один популярный в последнее время способ развода – звонки от оператора сотовой связи. Сообщает информацию, что у гражданина закончился договор о представлении услуг сотовой связи и говорят, что желаете вы продлить, либо мы вас отключим. Соответственно, гражданин наверное, в 100% случаев говорит, что я хочу продолжить пользоваться данным, данным оператором сотовой связи, тогда э, псевдо э, оператор сообщает, что нужно подтвердить вашу личность. А дальше все по схеме. Жертва снова сообщает код из СМС. Госуслуги взломаны 123 преступления в 2022 году против 215 за 10 месяцев 2023 года. Обманутых саровчан стало почти в два раза больше. Новогодний стол в этом году обойдется на 9% дороже, чем в прошлом, посчитали в ассоциации РУСПРОДСОЮЗ. Топ-3 подорожавших за год продуктов – это мандарины – 35%, курица – почти 27% и яйца – 25%. А вот красная и красная ноября прошлого года подорожала всего на 7%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет 7 декабря. Она начнется в 13.00 в прямом эфире телекомпании «Нижний Новгород-24», ННТВ, «Волга», «Волга-24». Колл-центр уже принимает вопросы по телефонам 8 831 233 0100, 8 877 52 221. По будням с 9 до 20 часов, по выходным с 9 до 18.00. Также вопрос можно направить через сайт проекта. Нижегородской области. За бассейн, спортзал и фитнес на тренировках можно сэкономить, если оформить налоговый вычет. Вернуть можно до 15 600 рублей, а с 2024 года до 19 с половиной тысяч. Для этого нужно соблюдать несколько условий. Официально работать, платить налоги с доходов и тренироваться в фитнес-клубе и списка Минспорта. Максимальная сумма, с которой можно получить 13%, вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей с 1 января. Фестиваль педагогических идей объединил учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. В течение месяца на открытых занятиях и мастер-классах участники учатся новым педагогическим наработкам и находкам у победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Милый котик в шарфике своими руками. Такую поделку смастерили педагоги и воспитатели города вместе с руководителем объединения «Волшебная глина» Дворца детского творчества Галиной Котовой. Участники попробовали свои силы в лепке из глины, в технике Дивеевской игрушки в рамках общегородского фестиваля педагогических идей. Мы сегодня хотим попробовать вот сделать вот таких небольших котиков. Но так как я Котова Галина Борисовна, конечно, в первой мастер-классе всегда делаю котиков. Чем знаменита наша Наша дивеевская игрушка, она не раскрашивается, она лепится 2-3 цвета глины, и поэтому она изготавливается, в принципе, легко. Мастер-класс проходил подробно и поэтапно. Галина Борисовна познакомила гостей со всеми нюансами работы с глиной, рассказала о своих наработках. Педагоги сделали и небольшую физкульт-минутку, чтобы размять руки и немного переключить внимание. Занятие проходило точно по такому же алгоритму, как и для детей. Вот как я с детьми работаю, как я говорю, я точно так же преподаю и взрослым. У меня как-то нет различия, что ребенок, что взрослый. Сама методика мне хочется донести, чтобы взрослые почувствовали легкость работы с этой глиной. Фестиваль педагогических идей объединил учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. В течение ноября на открытых занятиях и мастер-классах участники учатся новым педагогическим наработкам и находкам у победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Так Галина Борисовна Котова стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Цель фестиваля – перенять педагогический опыт и самостоятельно вести понравившиеся практики в детские коллективы. Данное мероприятие, наверное, станет такой а, завершающим красивой точкой в рамках года педагога и наставника. Напомним, что 23-й год – это год педагога и наставника, и все самое лучшее, что есть в педагогической среде, конечно, мы показываем, делимся и рассказываем. Делимся мы опытом регулярно, то есть ежегодно на различных площадках, мастер-классах, но вот так именно собрать под эгиды фестиваля и показать все сразу лучшее, все, что у нас есть, это, наверное, вот 
Вот за последний год первый раз такой. 28 ноября педагог Елена Гринева проведет на базе ДДТ открытое занятие по программе туристско краеведческой направленности. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Продолжаем рубрику «Ищу хозяина» и ее цель – помочь найти семью обитателям приюта Мурдом. В этот раз героями выпуска стали коты «Тройка» и «Мочка». Упитанные, большие, красивые коты. Первый – кот Тройка. Назвали его так, потому что нашли у одноименного магазина на Садовой. Тройка не был в плачевном состоянии. Скорее всего, кота там подкармливали. В мурдоме хвостатый набрал еще несколько килограммов. Тройка очень тянется к людям, любит ласку и внимание. Котик ласковый, контактный, сразу пошел в руки. Здесь мы его обработали от паразитов, вакцинировали, кастрировали. Прошел небольшое лечение – Незначительно. И сейчас котик полностью готов обрести своего человека. Котик очень ласковый, любит покушать, любит поспать. Кот Мочка получил такую кличку из-за того, что в первое время у него брали из ушка кровь на сахар. Сейчас Мочка – один из выразительных и заметных котов приюта. Но попал он в руки волонтеров в очень истощенном и стрессовом состоянии. Он жил в ужасных условиях. Я точно не помню, но, скорее всего, это дом на Силкино. Мы оттуда уже спасали нескольких животных. Гром у нас был оттуда, Вика. Вот, там живет психически нездоровый человек, и, соответственно, он, мы забирали всех кошек, но он насобирал новых. И мочка, насколько я помню, оттуда. Мочка долгое время голодал, и до сих пор он набрасывается на еду и съедает все, что ему кладут в миску. Поэтому котика нужно ограничивать в питании. Несмотря на то, что мочка жил в плохих условиях, он любит людей, внимание и заботу. Кот полностью здоров и готов обрести дом. Тройка и мочка у нас одни из самых чистоплотных котиков. Ходят только в лоточек и ничего не разбрасывают. Просто вот у них клетки всегда практически в идеальной чистоте. Один из этих пушистых пухлишей при Юта Мурдом может стать вашим другом и членом семьи. Чтобы выбрать и забрать котика и задать интересующие вопросы, звоните по телефону 8 908 762 09 51. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. На стадионе «Юниор» завершилось первенство общеобразовательных учреждений города по баскетболу среди сборных команд юношей. За первое место на поле сразились сборные лицея номер 3 и школа 17. Чем закончился спортивный поединок, расскажем далее. В финале первенства по баскетболу среди общеобразовательных организаций города на протяжении всех четырех периодов команды школы номер 17 и лицея номер 3 шли вровень. Счет разнился лишь на 1-2 очка. Юные баскетболисты пытались взять друг друга напором, взаимно атакуя кольцо соперников. Болельщики тоже подготовились основательно, пришли с плакатами и боевым настроем перекричать друг друга. Кто же будет победителем, не было понятно до последней минуты игры. На финальных бросках победу вырвала команда лицея номер 3 со счетом 38-37. Очень напряженная игра. Очень много спорных моментов. Судьи старались как бы увидеть правду, но не всегда это получалось. Мы своей командой играем до достаточно продолжительное время. Тренируемся у наших любимых тренеров Светланы Александровны, Светланы Тимуровны и Светланы Николаевны. Очень хочется им сказать большое спасибо, потому что большинство, так скажем, домашних заготовок были нами узнаны именно от них. Андрей Бляхарский взял еще одну награду первенства. Лицеист стал лучшим игроком. Титул для юноши стал полной неожиданностью, несмотря на то, что баскетболом он занимается более 10 лет. Судья соревнований отметил, что уровень игроков первенства в этом году очень высокий. Ребята растут из года в год. Они да, всегда совершенствуют свои навыки баскетбольные и все вообще спортивные. Очень на высоком уровне баскетбол у нас в городе. Очень хорошее судейство мы показываем с помощью учителей физической культуры. За третье место первенства боролись команды школы номер 11 и школа 12. Победу одержала последняя. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.